начинаем очередную нашу э, онлайн-конференцию, э, прямую трансляцию на сайте медиахолдинга ОТВ 1 ру И наша большая аудитория наших друзей в Фейсбуке, в Одноклассниках и ВКонтакте уже ждет э, интересного и полезного для всех разговора. А тема у нас сегодня э, и для... Э, для тех, кто изобретает что-то, для изобретателей и рационализаторов, для тех, кто пользуется плодами изобретателей и рационализаторов. И вообще вся эта программа, она посвящена вот приближающемуся дню изобретателя и рационализатора, который у нас вот буквально послезавтра, 30 июня. Сдается. А сегодня мы с вами будем разговаривать о том, как изобретательская активность вообще способствует развитию изобретательской мысли у нас на Южном Урале, что мы получаем от этих изобретений, какой материальный эффект или не получаем. И вот обо всем об этом, какие проблемы существуют у изобретателей и рационализаторов, обо всем об этом мы будем разговаривать с нашими замечательными спикерами. Я я представляю вам Людмилу Солодкину, это директор Центра интеллектуальной собственности Южноуральской торгово-промышленной палаты. Рада вас приветствовать. Как раз расскажет, что это такое, что за центр интеллектуальной собственности, кто туда к вам обращается, какие услуги вообще, чем вы занимаетесь в этом центре. Всеволод Скримета, заместитель руководителя представительства Федерального фонда содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере по Челябинской области. Очень длинное название, но очень важная организация, потому что вот все, что касается... Поддержки изобретателей и рационализаторов – это вот как раз к Всеволоду Аистовичу. Станислав Доровских, изобретатель, заведующий кафедрой инфокоммуникационных технологий Южноуральского государственного университета, профессор, доктор технических наук. Мы непосредственно с вами поговорим о качестве изобретений, так скажем. И Виталий Попов, изобретатель тоже, доктор технических наук, профессор Южно-Уральского государственного аграрного университета. И это тоже представитель нашей большой армии изобретателей. И вот о, о том, что в вашей сфере де деятельности э, творится, это вот именно в аграрной сфере, да, мы тоже поговорим. Так, всех приветствую. Ну, вообще начнем, наверное, с того... Вот насколько изобретатели вот нашего региона, нашего Южного Урала, насколько они известны и как их много? Кто ответит? Ну, давайте я давайте, да. ответить. Вот мы Это обладаем интересно. данными статистики, угу. которые публикуются ежегодно на сайте Роспатента. Там есть данные по изобретательской активности всех регионов. Угу. Ну и вот что касается Челябинской области, то э, в рамках Уральского федерального округа Челябинская область изобретатели ее на третьем месте. К вот. сожалению, или... Нет, но это, ну, наверное, если даже в тройке, может быть, это ну и да, хорошо. в тройке лидеров, так скажем, после... Именно по изобретательской активности я хочу подчеркнуть, потому что что же такое изобретательская активность, чтобы было понятно, это количество изобретений или заявок в расчете на 10 тысяч жителей. То есть вот по этому показателю Челябинская область на третьем месте. А вот кто впереди, можно сказать? Вот впереди это Тюменская область и Свердловская. Вот видите, то есть вот как бы... Ну мы, конечно, не так сильно отстаем от них, как... В общем-то, немножко совсем, да. то есть нам чуть-чуть нужно активизировать как бы, эту работу, и мы будем уже на буквально лидирующих позициях. Да. А вот что касается именно количества заявок, вот просто в абсолютном выражении, то мы здесь на втором месте, после Свердловской области угу. находимся, Челябинская область. Поэтому у нас, вот видите, как бы результаты это такие неплохие довольно наших именно изобретателей Челябинской области, они проявляют определенную активность. Вот, например, в 2017 году было подано 258 заявок на изобретение и 218 заявок на полезные модели. То есть это практически 500 заявок в год. Это, в общем-то, достаточно хороший показатель. Вот чем отличается, давайте так, вот для обычного человека, чтобы понятно было, чем отличается полезная модель от изобретения? Ну, полезная модель – это только устройство, то есть защищается угу. только конструкция. Тогда как изобретение может защищаться и способ, то есть технология какая-то, технология производства или новое какое-то вещество. То есть изобретение гораздо более широкое понятие, чем полезная модель. Ну, естественно, отношение к нему со стороны Роспатента, к экспертизе этого изобретения, 
линия тоже довольно-таки, ну, более солидная, что ли, такое, потому что проводится экспертиза очень долгая по существу, определяется изобретательский уровень, чтобы, в общем-то, это вот техническое решение или это вещество или способ были гораздо выше, на голову выше того, что уже создано сейчас. А полезная модель, это защищается просто конструкция, угу. какое-то некое конструктивное решение. А вот. что Поэтому... вот влияет на активность изобретателей, то есть вот что способствует тому, чтобы они, ну, больше больше продуктивность, что ли, у них была? Ну, видите, изобретательская работа, это вот, конечно, изобретатели это творчество, меня поддерживают. Да, да, это же творческая работа. Uh -huh. То есть должны быть созданы условия для творчества изобретателей, чтобы они могли, у них, ну, в общем-то, были какие-то материальные ресурсы для того, чтобы они изобретали. Это и лаборатории, и оборудование определенное, чтобы у них было время, самое главное, и, и желание, конечно, вот что-то новое изобрести. Ну, вот давайте сейчас спросим, да, вот, вот, Станислав Никифорович, ну, вот что вас сподвигает двигает к тому, чтобы что-то изобрести. Во-первых, я еще раз отмечу, что изобретательство – это творчество. Да. Этим творчеством занимаются ну, все научные работники, просто талантливые люди. Что их мотивирует? Угу. Их мотивирует главным образом не какая-то материальная вот, составляющая, связанная с ними, а вот духовная, быть впереди. Вот, получение патента на изобретение – это победа, угу. это признание, ну, будем говорить, сообществом, если это российский патент, то вот российским сообществом, что ты первый, это как победа в каком-то конкурсе, соревновании, поэтому вот мотивация а такая, вот... ну и, конечно, желание преуспеть в чем-то, угу. вот, в чем-то, чтобы, как говорится, двигаться дальше. А как вот, вот эти изобретения, просто сейчас мы немного сначала такую общую информацию дадим, да, потом уже да. пойдем по частностям. Вот скажите, вот если приходит значит, в голову какое-то изобретение, оно что, оно вот по заказу или вот просто по наитию, откуда это вообще берется? Или потому что у вас какой-то опыт знаний, есть опыт, какой-то определенный, естественно, груз и объем знаний, да, что, вот, что больше всего влияет на качество изобретения и на то, что есть же разные, да, есть вот именно научные изобретения, а есть изобретения вот таких кулибиных, то есть вот людей из народа, которые вот просто раз там какую-то, ну не знаю, придумывают что-то такое, что усовершенствует какую-то свою деятельность. Вот это же тоже разное качество. Мне кажется, разницы большой нет. Угу. Все изобретения, они должны обладать определенными качествами, новизной, отличительной способностью. А изобретение появляется в результате творческой работы. Это может быть ученые, в результате каких-то очень длительных исследований это не сразу появляется. Угу. Это в результате какого-то очень глубокого анализа проведенной работы и Результат этой работы – это синтез. Вот этот синтез как раз проявляется в создании устройств, разработке способов, штаммов микроорганизмов, ну и так далее, каких-то новых применений по новому назначению. Вот это составляет предмет изобретения. И когда человек, вот, изобретатель, видит это, а другие не видят, это доставляет истинное удовольствие. Да, Виталий Матвеевич, вот ваш. Вы знаете, наверное, все-таки с подвижкой к изобретению, как правило, на сегодняшний день говорить о том, что больше всего, наверное, в высшей школе. Скорее всего, потому что там собран тот интеллект ученых, самих студентов, аспирантов. Вот это вот с подвижкой того, что... А студент что-то должен сделать, и его руководитель, будучи уже ученым, а сделав все свое дело, как говорят, настраивает людей на новое творчество, и совместно с ними, конечно, что-то с подвижки такая идет, чтобы изобрести что-то новенькое. А для студента, аспиранта, это, конечно, творчество такого плана, что его вдохновляет это. Угу. И есть угу. такая зацепка для студента, что он потом хочет дальше этим заниматься, и если он занимается этим, то он потом становится ученым. Вот так вот. Но нужно его творчески заинтересовать в этом деле. И, конечно же, когда молодые ученые 
среди студентов, магистрантов, аспирантов появляются, и первые его статьи научные появляются, потом первое там изобретение появляется, его вдохновляет. И, конечно же, это многое зависит от того научного руководителя, который имеет базу определенную научную. Конечно, это в основном кандидаты наук, доктора наук. А сегодня предъявление кандидату и доктору наук уже сегодня такие требования вызывают, что ежегодно он должен публиковать невероятное количество публикаций, причем высокого уровня международного класса и так далее. И так это далее. же обязательность. Это обязательное сегодня его условия жизни в университете, так скажем или не жизни в университете. То есть ты обязан это делать, и вот это с подвижки, конечно, ну, я бы так сказал, творчество творчеством, а еще, как говорят, жизнь заставляет uh -huh. это делать иногда. Вот последнее время я имею в виду. Ну и, конечно же, направленность к определенной отрасли науки, естественно, тоже определяет то направление, в котором занимаются люди и в своем учебном заведении, самостоятельно ли. Но есть такие ребята, которые приходят и говорят, а я хотел бы вот этим заняться. Угу. Причем удивительная вещь, потому что мы этим и не занимались, вроде бы, а интерес проявляется. И мы пытаемся что-то сделать, помочь этому человеку заняться этой проблемой. А вот получается. можно сейчас немножко рассказать, вот, чем отличились наши южноуральские изобретатели ну, вот, за последнее время? То есть вот что они такого изобрели, чем мы, простые значит, граждане, можем гордиться? И говорить, что да, это вот действительно это сделано на Южном Урале, сделано нашими изобретателями. Если разрешите, я вам скажу, то... Энергетический факультет университета занимался много лет разработкой так называемых пленочных электронагревателей. Если вы слышали, да. они везде и всюду и так. Но могу сказать, что они вышли из рамки вот энергетического факультета университета. Uh -huh. И патенты, изобретения еще тех 80-х, 60-х годов, они наши все. Они совершенствуются, естественно идут вперед, и сегодня использование их достаточно широко. Uh -huh. И в основном то в сельском хозяйстве, с биологическими объектами, в основном это инфракрасное излучение. Это сушка, семян, биологических объектов, бада, биологических активных uh -huh. добавок, причем с влажностью разной. От 90% влажности нужно высушить до 6, не, uh -huh. не испортив продукт. Так, это а очень еще? интересно. Вот а пленочные еще. вот эти вот... Да, они вообще сейчас... разошлись вот сегодня по всей стране нашей, не только uh -huh. нашей, но и за рубежом они используются. Так, еще что? Я хотел бы обратить внимание на следующий момент. Вот у нас совсем недавно были опубликованы стратегии научно-технологического развития до 2035 года. Одно из направлений вот этой, этой стратегии является разработка природоподобных технологий профилактики и лечения широкого спектра заболеваний человека. Да. Ну, многие понимают, что современная медицина, построена на лекарственной терапии, она испытывает очень большие затруднения. Мы знаем о том, что у нас иногда антибиотики неэффективны. Мы не знаем, как лечить хронические заболевания. Мы вообще не знаем, что делать с профилактикой онкологических заболеваний. И вот ну, так случайно, может быть, они случайно, все, все закономерно. В течение многих лет вот, я со своей командой изучал влияние физических факторов на организмы. И вот результатом этой работы стало создание устройства. Он получил название аппарат информационной микроволновой э, терапии, который позволяет реализовать вот, э, то, что было поставлено, раз, лечь в основу природоподобных технологий. Это а здесь отказ... какое, какое здесь излучение? Значит, здесь ну, все прекрасно знают, что основным источником эволюции организмов это было излучение, связанное с Солнцем. То есть это подобие со солнечных лучей? Ну, будем так говорить, Солнце, оно, излучение, оно многообразно. Просто это... если вы сейчас будете лекции читать, нет, это оно, очень нет, будет долго. электромагнитное излучение есть, это, которое достигает через 8 минут после э, вот этих хромосферных вспышек. Я думаю, что сейчас люди очень грамотные, поэтому mm -hmm. все, что я говорю, это должно быть понятно. 
и через двое-трое суток достигает корпускулярное излучение, которое возмущает ну, летят там всякие так. заряженные частицы, так. они попадают в магнитосферу Земли, ее возмущают, и возникает вот так называемое магнитосферное возмущение. Вот, ну, так Нет, я-то что, я, я -то что получаю как пациент, вот, вот на меня это воздействует, что, что у меня да. улучшается? Значит, вот, в настоящее время очень хорошо изучены влияние магнитосферных возмущений. Вот алмак, аппарат, он построен на... Э, Нет, давайте мы не будем говорить про вот эти аппараты. Ну, да. ну по крайней мере, изучены э, влияние магнитосферных возмущений на организм. И, как правило, это не очень хорошо действует угу. на большинство. Это касается пожилых людей, хроническими заболеваниями и так далее. А вот что происходит э, с тем излучением, которое достигает через 8 минут, никто толком не знает. Угу. Мало того. У нас сейчас очень активно развивается средство коммуникации с космосом. И оказывается, вот все те средства, которые созданы, это спутниковая навигация, вот, космическая связь и так далее, они все работают в диапазоне микроволнового излучения Солнца, которое достигает поверхности Земли. На лицо электромагнитное загрязнение. То есть организмы перестают чувствовать вот эту живую природу в виде электромагнита излучения Солнца. Что делать? Выключиться мы не можем, нам приятно жить вот в такой э, среде. Поэтому надо создавать устройство, которое имитирует эти излучения. Вот это, собственно говоря, устройство и сделано. Оно наделено теми модуляциями, которые свойственны вот этим пульсациям, которые имеют место в хромосфере Солнца. И когда мы провели экспериментальное исследование, мы проводим это с нашим медицинским университетом, вот, в последнее время это кафедра микробиологии, которую возглавляет академик Долгушин Илья Ильич. Мы получили очень интересные результаты, которые позволяют нам сделать вывод о перспективности этого направления не только сейчас, но и на будущее. Угу. Вот, Людмила Александровна, скажите, сейчас еще и Всеволоду Арестовичу обязательно задам вопрос, потому что если вы поддерживаете какие-то направления, ну вы в малых формах, я так понимаю, поддерживаете, да? Да, мы поддерживаем. Вот, как, что вы поддерживаете? Какие направления? И вот непосредственно, ну уже результат, например, по прошлому году, если вот говорить, какие конкретные изобретения вы поддержали и что они, какой эффект они дали? Я скажу так, задача фонда в целом это обеспечить увеличение доли инновационной продукции на российском рынке, чтобы задача решалась не только научная, но и коммерческая, чтобы угу. тот инновационный продукт, который где-то зародился в голове, он в итоге вышел на рынок и образовалось малое предприятие, которое начнет зарабатывать на этом деньги. Потому что очень много патентов, которые получаются, они висят там на стенках, лежат в тумбочках и так угу. далее. Поэтому э, мы начинаем свою работу, <coughs> начиная с э, пассивной стадии. То есть это с самого э, начала э, есть программа «Умник», которая рассчитана на школьников, студентов. То есть это возраст от 18 до 30 лет. Здесь есть возможность получить грант до 500 тысяч рублей на два года. Есть программы, которые рассчитаны уже на стартапы, то есть на компании, которые вот сегодня создаются. Мы их поддерживаем в объеме уже до 9 миллионов рублей. Значит, и следующий уровень программы это уже на, рассчитан на компании, которые существуют на рынке, уже имеют какие-то значит разработки им необходимо дальнейшее развитие здесь уже а, поддержка до 15-20 миллионов угу. а, самая крупная программа называется кооперация она рассчитана уже на взаимодействие малого предприятия с крупным бизнесом то есть здесь уже тройственное соглашение между крупным бизнесом малым предприятием и фондом и уже конкретная задача решается в интересах 
крупного бизнеса. А вот эффект какой получаете? То есть, например, если есть изобретение вот в рамках вот этого вот, ну, как корпорации, допустим, да, то предприятие получает в денежном эквиваленте какую-то выгоду, да, то есть да. вот от внедрения каких-то изобретений, значит, вот там на сколько-то процентов улучшается, там увеличивается производительность или удешевляется продукция или так далее. Вот, вот этот эффект вы просчитывали? Это просчитывают сами заявители на стадии подачи заявки в своем бизнес-плане, значит, и, соответственно, наши эксперты уже проводят оценку научной новизны коммерческой составляющей, то есть насколько это необходимо рынку, ну и, соответственно, оценивается потенциал, рыночный потенциал этого продукта, чтобы те деньги, которые выделяются фондом, они не пропали, угу. потому что деньги, они выделяются на грантовой основе, то есть они невозвратные. В этом главное преимущество работы с нами. Угу. Значит... Ну вот, например, есть изобретатель, вот конкретный изобретатель, вот есть у него изобретение, то есть вот уже все там расписано, запроектировано, вот куда он дальше должен идти? Он идет к Людмиле Александровне? Ну, скорее всего, если у него все запроектировано, у него уже есть патент. Да. Так, сначала не это... Обязательно, не обязательно. Не обязательно. Вот, вот человек, вот, вот, да, давайте я вот расскажу. просто вот эту цепочку. Вот этот механизм. Смотрите, если есть перспективное изобретение, то есть угу. которое может быть коммерциализировано и приносить ощутимый экономический эффект, ну, в общем-то, все изобретатели стараются такое изобретение, так скажем, притворить в жизнь, угу. то... Предприятия, которые производят эту продукцию, могут производить, они сами в очередь выстроятся просто к такому изобретателю, чтобы его изобретение внедрить в производство. Ну, естественно, через лицензионный договор. Uh -huh. То есть изобретатель, он как правообладатель, если он является таковым, он может заключить лицензионный договор с предприятием и передать им право на выпуск вот этой продукции. Потому что, ну, сам изобретатель, если он ученый, он, естественно, не имеет возможности производить эту продукцию, так ведь, если он, да. вот тем более вузовский, он как бы ученый. Вот. Я бы хотела, знаете, еще что сказать вот именно о предприятиях вот uh -huh. про малый бизнес мы вот тут вот упомянули да про вузовские про вузовских ученых тоже а вот что касается крупных предприятий вот они же флагманы того в общем-то yeah. экономики да ведь своего рода то есть на каждом таком крупном предприятии как правило есть служба которая занимается именно вот новшествами инновациями рационализаторскими предложениями изобретениями то есть предприятие сама жизнь заставляет вот эти вот новшества так скажем изобретать и внедрять их в производство иначе они просто будут не конкурентоспособны же предприятия Предприятия. Потому что все эти новшества, все эти изобретения приводят к тому, что затраты снижаются, конкурентоспособность Ну это все понятно. Куда вот. приходить есть, человек? Куда приходить? Так вот, я вот и хочу сказать, что должны быть предприятия заинтересованы эти изобретения внедрить у себя, угу. производить их, вот, как сказать на рынок их выводить, чтобы, потому что эти же изобретения это для чего-то нужны, у них же есть у каждого изобретения есть технический результат, который что-то улучшает, что-то совершенствует. Хорошо. Вот сегодня вот. сейчас вот все да. уже сказал, что большинство все-таки изобретений они лежат, они складируются и никуда дальше не идут. Почему предприятия как заинтересовать предприятие? Это же, вот, либо должен быть какая-то площадка, где есть презентация этих изобретений, да? э, вот продажа, э, там, я, я не знаю, но, но какая-то площадка, ну, где действительно mm -hmm. можно это увидеть и можно это проверить и для себя примерить. У нас почему-то получается... А а изобретатели, поскольку они творческие люди, они как раз не могут вот выйти на этот рынок и сказать, вот смотрите, как вы же получаете вот такой-то вот от этого доход, пока вот этого взаимодействия тесного, к сожалению, нет. Почему? Ну, почему? Тут, конечно, это вопрос не совсем в нашей компетенции. Есть это проблема или что... нет? Эта проблема правы. есть, она вы знаете, очень большая вы проблема, вы в правы. этом все и заключается. Да. Весь смысл изобретательской деятельности, чтобы, чтобы это изобретение было кому-то да. нужно. Да, да, Но да, да. в стенах университета люди зачастую бывают настолько оторваны от реальности, что ну, зачастую не понимают, что конкретно нужно потенциальному заказчику. Это упрек? Ну, я бы сказал так, не упрек. 
Действительно так, это есть место, потому что, ну, большая половина, наверное, изобретений делается для того, чтобы человеку пойти и защитить диссертацию. И он это делает, и вынужден это делать, кстати говоря. И что-то, какой-то набор вот этих изобретений он делает. Но они действительно мало отличаются от того, чтобы можно было прийти на предприятие, и он бы взял предприятие это изобретение. Но я бы хотел вернуться к тому, что вот... Малоинновационные предприятия, если вы помните, по закону 2010 года, которые создавались в вузах, было же все вроде бы начало хорошее, а потом так это все ушло в никуда. Вот про тот же умник я вам расскажу. Вот у меня четыре умника. Вот на сегодняшний день действующих два. Два уже закончили умника. Но что получилось? Я помню, что мы по первому умнику Тогда Министерство экономического развития Челябинской области мы получили эти 500 тысяч, и на нее сделали экспериментальную установку. Прямо на нее затратили все 500 тысяч. И эта установка нам дала возможность провести некие исследования в течение двух лет. Затем мы обратились в программу «Старт», «Старт-1» выиграли, «Старт-2» выиграли. И вот уже на эти деньги мы со студентами, аспирантами, построили уже промышленный образец установки, показали его, но получилось, за два года мы продали две установки, каждая по миллиону рублей. Но вот выход на продажу, это какой-то вот такой вот шаги, которые, ну, мы не продавцы, я вам честно скажу, вот мы даже изобретатели, но мы не продавцы, мы не умеем это делать. Ну и да, еще то. то... Быть маркет, вот, да, она не разработана ни в вузах сильно так, допустим, и, собственно говоря, нет, как вы говорите, площадки, на которую можно было бы выставить это все. Но хотелось бы работать дальше, идти вперед. Ну вот такие шаги, значит, они. А вначале все время говорят так: а покажите, где стоит где работает и какие отзывы. Но вы знаете, прежде чем это где-то было бы стоять, работать, получить эффект от этого, да, нужно затратить невероятные деньги и провести такие вот результаты получить. Но где взять эти деньги? Ну вот хорошо, что да. Сейчас... Деньги вы получили, но в какой-то момент времени вам нужно было определиться, либо вы ученый, либо вы коммерсанты занимаетесь бизнесом. Да, наверное. Да. Вы знаете, вот вы подняли очень важный вопрос, что делать. Что делать с теми инновациями, которые есть ну, в регионе, в университетах и так далее и так подобное. Ну, во-первых, конечно, было бы неплохо проводить аукционы изобретения. Наши предприятия, вот наиболее развитые предприятия это военно-промышленного комплекса, они, безусловно, заинтересованы в наших разработках. Почему? Потому что потребности наших вооруженных сил будут постепенно падать. Их вот, технологические процессы будут простаивать. Если ничего они не будут взамен предлагать, то будут делать кастрюли. Ну, это... Но очень дорогие. Но очень дорогие, да. Вот в этом смысле... Еще причина стоит в общем. Почему наши предприятия не берут эти изобретения, они не знают, как с ними работать. Вот я был в Малайзии на Киевстане технологии, как там организована работа. Значит, разрабатывается какое-то устройство, какая-то модель нового устройства. При этом предприятие существует не и, сделав устройство. И испытав его у себя, они начинают исследовать рынок. Они объезжают весь мир и осуществляют маркетинг того изделия, которое они предлагают. И после того, как они собирают вот все эти потребности, они не только тогда начинают выпуск. А наши предприятия как говорят? Мы сделаем. А кто продавать будет? Угу. Вот да. скажите, Севал, вот что у нас, что нам делать дальше? Вот вы уже, в принципе, действительно делаете огромную работу, и э, у нас правительство выделяет а, деньги, да, для того, чтобы все-таки поднять и дать э, старт вот этим изобретениям. А действительно, что дальше? Как вы видите дальше эту проблему? Может она решиться или нет? Вы говорите, либо они, значит, изобретатели, либо это коммерсанты. Как это передать коммерсантам? Коммерсант 
вернее, из изобретателя должен в какой-то момент вырасти коммерсант. Не получится так передавать, потому что изобретатель, изобретая свое изделие, он ну, не заинтересован в его продажах, по сути, он заинтересован в изобретении. Вот, вот он творец. Он творец, да, вот он сделал что-то. Поэтому должна быть команда, который, в которой есть человек, который именно занимается продвижением, есть человек, который занимается техникой, и только в этом случае симбиоз, он сработает. Но есть у нас и хорошие примеры, то есть статистика примерно следующая. То есть есть программа, которая называется у нас коммерциализация. Смысл этой программы, что... Она предполагает выделение денежных средств предприятиям, у которых уже пройдена стадия НИОКР. То есть получен патент, сделана разработка, вот необходимо приобрести оборудование, вывести продукт на рынок. Значит, программа действует три года. Вот за последние три года в общей сложности было ну, по всей России выделено порядка 6 миллиардов рублей. Это приличная сумма. Отдача от этой программы 54 миллиарда рублей. То есть выручка от продажи инновационной продукции составила за эти три года 54 миллиарда рублей. То есть есть компании, которые занимаются именно выпуском инновационной продукции. Да, это всегда тяжелый процесс и непростой, но в этом и есть смысл. То есть мы снижаем риски предприятий своими деньгами. То есть они не вкладывают свои деньги в том объеме. То есть, да, требуется софинансирование, но тем не менее мы разделяем эти риски с предприятием. Ну, коллеги с ЮРГУ наверняка знают об этом примере, что в 2009 или 2011 год один из умников разработал систему, которая сейчас вот в России ее нет, но в России мы знаем аналог это Uber. Все, все вы ее знаете. Сейчас этот умник живет в Калифорнии, в Америке и является одним из акционеров компании Лифт, которая является второй после Убера в Соединенных Штатах. Ну это же обидно. Ему хватило одного конкурса по умнику. Он не пошел ни старт один, ни старт два, ему уже этого не нужно было. Он нашел инвесторов и без этого. То есть здесь весь смысл заключается в идее, в изобретении, которое нужно рынку. А как вот, вот мы сейчас с вами затрагиваем опять же такую проблему, которая стоит для нашей страны очень, стоит дорого, потому что вот эта утечка идей, утечка изобретений, да, и когда мы понимаем, что мы могли этим пользоваться здесь, вот можно ли вот такую проблему как-то все-таки ну, вот решить? Ну, это планомерно, мы пытаемся ее решить, и не только по линии фонда. Наш фонд он занимает начальную стадию развития. Uh -huh. Дальше следуют уже такие корпорации, там, фонд Сколково, российская венчурная корпорация, которая уже инвестирует миллиарды рублей на строительство заводов для производства значит, продукции. То есть, в последнее время это, это очень активно используется и пристальное внимание да, да, к изобретательству. Да. Ну вот опять же, конечно, вот эти идеи, они как найти иголку с тоги сена. Вот если опять же обратиться к статистике, то в год, допустим, по всем нашим программам от Челябинской области порядка 100 заявок, наверное, подается. Это включая старт, без, без умника. Угу. Старт, развитие, коммерциализация там, и так далее. Насколько это много а, или мало? Ну, это много. Это угу. много. Значит, мы где-то вот в десятке находимся среди регионов по стране. Угу. Значит, но даже из, тех, из той сотни, которая подается, поддерживаются заявок около 10. То есть одна десятая часть, вот, по мнению экспертов фонда, ну, имеют перспективы коммерциализации. Uh -huh. В большинстве заявок есть научная новизна, есть там изобретательская составляющая, но коммерческий потенциал очень низкий, потому что не прорабатывается те, эта тема в принципе. То есть очень серьезная проработка научной части, но э, по заявке эксперт не может понять, а кому это надо. Uh -huh. То есть в бизнес-плане не приводится значит, анализ рынка, не приводится маркетинговые исследования. То есть для чего? Приводятся общие слова, ну а конкретно? То есть мы даже просим, да, вплоть до того, что вы ну, поговорите с предприятием хотя бы, 
Пусть он напишет вам письмо, что да, мне эта тема в принципе интересна, хотя бы вот в таком ключе, что он готов предоставить площадку для испытаний. Уже тогда мы понимаем, что ну, деньги будут потрачены, что-то получится из этого может быть. Ну, Людмила Александровна, вот вы непосредственно работаете вот с изобретателями, да? Ну вот кто эти люди? Вот приходят к вам, вот видите, сейчас вот говорится о том, что они действительно не знают, куда это изобретение отдать, продать и продвинуть. Ну вот я бы хотела тут пояснить, что есть угу. вот как бы, ну не скажу, что две категории, но вот как бы две некие такие вот как бы общности, что ли, изобретателей. Вот смотрите, с одной стороны, изобретатели, о которых вот Всеволод говорил, uh -huh. да, что они как бы что-то изобрели, но рынок, может быть, не готов принять, или как-то нужно рынку это рассказывать, показывать, или как-то заставлять рынок uh -huh. принять это изобретение. А есть некая другая общность изобретателей, это те, которые изобретают уже то, что нужно рынку. Это как раз вот изобретатели, которые работают на предприятиях, непосредственно те, кто... Вот именно на практике это все видит и все это понимает и работает. Вот мы-то работаем в основном с такими изобретателями, то есть это предприятие. Вот, и потому что с вузовскими изобретателями мы работаем ну, очень мало. Почему? Потому что у них в вузах есть свои отделы там патентоведческие, они как бы там все это дело и оформляют, и изобретают. Вот. А мы работаем больше с предприятиями, с представителями бизнеса. И вот хочу сказать, что практически ни одно, наверное, их изобретение или там техническое решение – не остается невостребованным. То есть обязательно они вот делают только то, что нужно рынку, что нужно их предприятию, что позволит их предприятию выйти вперед как-то, значит, какие-то инновации внедрить и так далее. То есть вот как бы мы работаем вот с такими людьми. Uh -huh. Поэтому для нас вот как ну, посредников, что ли, для этой работы вообще я такой проблемы вот не вижу, чтобы вот внедрить как-то там что-то, применить, потому uh -huh. что другого у нас вот мы не видим. А нас вот, поэтому... да. У нас есть проблема. Вы знаете, для да, того, вот чтобы он, получить он разрешение есть. на применение, надо э, получить разрешение Минздрава. Uh -huh. Вы знаете, вот по таким, как говорится, предварительным оценкам, это стоит несколько десятков тысяч долларов. У нас таких э, денег нет. Uh -huh. Мало того, мы э, сами э, за свой счет, э, ну, как говорится, регистрируем опытные э, образцы. Да, да, то есть, и ну, так собственно далее. говоря, вот это yeah. сложность. Поэтому э, э, тут как бы надо с пониманием к этому относиться. И то, что мы не готовы отдавать, продавать свои изобретения, это неправильно. Мы готовы продать, тем более, что по закону, даже в случае, как говорится, вот, использования изобретения, автор изобретения имеет право на получение определенного вознаграждения за его использование. Ну, допустим, производить такого сорта приборы, и еще имея возможность их дорабатывать, Поэтому это может быть только на основе высокотехнологичного предприятия. Mm -hmm. вот я, да, я хотела спросить, почему вот, это так все дорого? Вот я и хотела добавить, что у предприятий средства есть. Вот которые предприятия да. заинтересованы, у них есть средства. Они будут тратить средства вот на регистрацию, там, на продвижение mm -hmm. вот этих всех изделий. Вот. А что касается, конечно, вот ученых именно, да, у них, конечно, средств таких нет. И вот им в этом и нужно помогать. То есть нужно какую-то такую разработать программу или что-то в каком-то виде, да, конечно, чтобы поддержка, именно просто... состыковать вот бизнес с учеными, чтобы они вот работали в тесном контакте и именно изобретали или вот как бы создавали Но... то, что нужно бизнесу, в общем-то, что нужно рынку, что нужно людям. Да, вот, вот. Сил, да, вот фонд Сколково там или, или вообще ну, вот это, это они же работают с, как раз с учеными или нет? Ну, это очень сложно. Да, сложно. Опять же, направленность именно не на ученых, а все-таки на получение коммерческого результата. Угу. Ученые задачи. есть в команде, да, всегда они есть, но все-таки преобладает именно коммерческая составляющая. Потому что мы ну, не, не поддерживаем изобретения ради изобретения. Но я все-таки еще немножко позитива добавлю. Да, да. Фонд Содействие инновациям является координатором программы национальной технологической инициативы, подписанной президентом Путиным до 2035 года. Хотелось еще отметить Челябинскую область в таком ключе, что очень много проектов, которые подаются в Челябинской области, они поддерживаются фондом именно вот по этой программе поддержки проектов в НТИ. То есть наша область работает на перспективу уже сейчас. Причем проекты, они высокотехнологичные. Это и 
проекты, связанные с большими данными, обработка больших данных, это айтишная, айтишная тема, это и системы управления «Умный город», значит, управление всеми инженерными коммуникациями, это и разработка новых сенсоров, устройств, датчиков, то есть уже с перспективой до 2035 года эти проекты у нас сейчас запущены в стадии разработки. Значит, но уже часть, часть проектов разработка завершена и уже идет стадия внедрения. То есть, допустим, системы управления освещением, которые были разработаны, они внедряются у нас уже вот в области. То есть, когда люди к нам приходят, ну, во-первых, конечно же, очень много людей мы после общения сами отсеиваются, что да, мы поняли, Они что, понимают, да, где у них пробел, так скажем, да. да? А те люди, которые остаются и хотят идти дальше, мы с ними уже продолжаем очень плотно работать, помогаем им взаимодействовать с компаниями, у которых может быть интерес к их продукции, либо с потенциальными заказчиками. И уже дорабатываем ту их идею, которая, может быть, там у них возникла для того, чтобы уже облечь ее в форму нужную рынку. И вот в этом случае мы даже недавно получили такой типа благодарственного письма, что спасибо, я наконец-то понял, что я хочу сделать. Что я делаю? Позвольте мне ложку дегтя, как говорится, во все это. В этот позитив. Дело-то в общем. Дело в том, что в советское время центром инноваций были университеты. Сейчас, вот перейдя, как говорится, вот на другие рельсы хозяйствования, мы начали брать западную модель. Западная модель, она ориентирована действительно на поддержку вот, предприятий, вот тех инноваций и так далее и подобное. Но понимаете, в чем дело? Мы ушли от советской, не пришли к западной. То есть для того, чтобы предприятия эффективно работали, они должны иметь в своем составе не и, а их нет. И получается таким образом, что с одной стороны есть деньги на поддержку предпринимательства, а там потенциал достаточно невысокий, ну, допустим, изобретение какое-то есть, но проходит какое-то время, актуальность этого технического решения пропадает, потому что рынок очень жесткий, конкуренция, особенно Китай, я не знаю, что они не могут делать, они все делают. Да. Понимаете, то есть найти свою нишу очень сложно. Поэтому мне представляется, что я это говорил много раз, что надо все же решать задачу поддержки вот тех инноваций, которые есть в университетах. Умники старт явно недостаточно. Они ориентированы главным образом на молодежь, их поддерживать. Ну а как вот умному ну, поколению не... быть? Ага. Понимаете, чем дело? Мы как-то находимся в тени этих молодых людей. Мало того, мы отдаем, отдаем им свое деловое качество. Вы их Это уже обучаете. называется антивоспитание. Да. Понимаете, чем дело? Так делать нельзя. Но у меня сложилось впечатление такое, может быть, я как-то неправильно это понимаю, что действительно есть две, вот как вы сказали, да, два вида изобретателей и общности, да. Да, и общности, которые вот непосредственно работают да, с предприятиями, и они более солидны, и они ориентированы на результат, на коммерческий. И есть университетские научные круги, которые воспитывают тех, предпри... тех изобретателей, которые потом попадут вот в этот большой круг, Нет. и которые будут работать в конечном итоге. Мы тоже на рассчитаны. Вот, пожалуйста, вот прибор есть, понимаете, он включен, работает без всяких там, как говорится, от аккумуляторного угу. питания, позволяет решать очень многие задачи. Понимаете, вы думаете, он будет востребован в ближайшее время? Нет. Потому что нет средств для э, того, чтобы э, пройти а соответствующие э, вот, экспертизы. Угу. Мало того, я хочу сказать, что эксперты у нас очень часто бывают некомпетентны. Они принимают решения, э, ну, как бы не соответствующие вот, э, тому, как говорится, что э, предлагается для обсуждения. В результате мы очень часто участвуем в различных конкурсах и так далее. Мы вышли на поле э, биологов и медиков, инженеры. 
фразу автоматически, как говорится, вы вышли не на ту поляну, вам там делать нечего. Хотя многие очень умные, образованные специалисты, ученые, они считают, что без инженеров, без биофизиков нам решить актуальные проблемы здравоохранения не удастся. Вот, кстати, вы еще одну тему, такую тоже немножко проблемную затронули, но она достаточно интересная. Вот когда идет, так скажем, вот есть патент, есть автор какого-то изобретения, да, а тут появляется другой автор, ну, примерно такого же изобретения. И как вот эти спорные моменты решаются? Или не решаются? Людмила Александровна, разные ну, ситуации Как бывают? решаются? В зависимости от того, в какой ситуации это все происходит, что это значит. То есть бывает же такое, что практически одновременно там разрабатывают одно и то же. Да. Ну, это, конечно, бывает редко, но тем не менее бывает. То есть, ну, если уж речь зайдет о получении патента, да, по этим двум, скажем так, независимым авторам, mm -hmm. кто из них получит, то получит тот, кто первый разработал. Тут играет роль приоритет, то есть кто первый mm -hmm. подал заявку, то есть он, значит, имеет приоритет, получается. Но другой может, конечно, доказывать, что он уже был раньше там изготовлен, этот прибор или это устройство, и раньше было изобретено, но это все как бы решается между ними, если им это важно. Mm -hmm. вот. То Понятно. есть тут вот такой вот момент. А что касается, вот я хотела бы еще добавить, вот высказывание вот, профессора уважаемого. Вот смотрите, есть же у нас фундаментальная наука, а есть прикладная наука. То есть вот эти вот две, скажем, два вида вот этих научных исследований, они должны дополнять друг друга. Ведь вот, наверное, вузовские ученые, они занимаются больше, наверное, какой-то фундаментальной наукой. То есть это некие такие новые какие-то открытия, может быть, даже совершают, новые исследования производят. И они не всегда, да, находят отклик на рынке. То есть дальше эти исследования нужно уже применять на практике. Вот здесь уже вступает в свои права, так скажем, прикладная наука, то есть именно разработка для конкретных ну, сфер экономики, так скажем, для конкретных предприятий, может быть, для конкретных каких-то ну, сфер экономики. Вот тогда уже нужно уже заниматься вот именно коммерциализацией, да? вот тогда уже ваша, ваш фонд там вступает уже тут наверное, в действии, скажем так. То есть вот это вот тоже же нужно различать, и фундаментальная наука должна тоже финансироваться, естественно, соответствующим образом, чтобы вот исследования это дальше шли. Да. Вот, а вот взгляд, я, я хотела еще спросить, насколько вот эта система регистрации, внедрения, там, экспертиз, проведения всевозможных испытаний, насколько это забюрократизировано сейчас? Нужно ли это вот как-то упрощать? Или нет? Нет, на мой взгляд, ничего здесь не забюрократизировано, что просто, касается регистрации именно объектов интеллектуальной собственности. Угу. Единственное, что, на что жалуются изобретатели, это солидный срок. Вот, допустим, заявку подали на патент на изобретение, проходит практически около двух лет, угу. когда уже будет получен патент. Конечно, в сегодняшних реалиях это может быть и много. Но а вот... почему именно этот срок? Ну, это есть регламент Роспатента, то есть, то есть по регламенту у них такой вот срок они установлен. За это время проверяют, они же занимаются да? экспертизой, угу. да, они проводят очень тщательную большую экспертизу на новизну этой вот заявки, которая подана на ее изобретательский уровень для того, чтобы это зарегистрировать действительно новое техническое решение, чтобы тут уже не было никаких, скажем так, ну, каких-то там недомолвок или чего-то, значит, какой-то некомпетентности. Поэтому этот срок значительный, конечно. Вот если бы этот срок можно было бы сократить, то это был бы плюс. Но это уже не в нашей, опять же, компетенции. Это уже нужно тут подходить на государственном уровне, наверное, к этому. То есть, вот, ну, давайте. Да, конечно. Я хотел бы дополнить, вот опять же, опыт малазийской вот этой командировки. Я спросил менеджера фирмы Кейсай Технологии, сколько времени проходит от идеи до внедрения. Да. Вот. Ну, говорим, ну, 5-10 лет, он говорит, да вы что? Полтора-два года. Понимаете, в чем дело? Полтора-два вот года. Если превышен патент. этот срок, то эта продукция уже не актуальна для рынка. А у нас, как правило, вечные вот эти проблемы, мы их долго решаем. Вот видите, даже наш Роспатент, ну, ФИПС выдает, как говорится, ну, он говорит, ну, год, может быть, так, год, как говорится. Ну, вот. Но переписка, будет. если есть откат, ну, до двух лет. До двух лет. Угу. Конечно, это, это тормозит развитие, вот, технологическое развитие страны. То есть надо энергичнее работать. Вот и у нас маркетинг, менеджмент, он не сформировался ни на предприятиях, ну нигде.
Понимаете, в чем угу. дело? То есть вот это беда наша. Поэтому надо вот бороться с этим. Но, тем не менее, вот все-таки, опять же, я да. про, про, про э, позитив, про то, что э, все-таки появление вот таких фондов, э, ну, да, и э, э, это же только начало, я так понимаю, да, потому что все-таки э, идет поддержка на, и на уровне правительства, и на уровне региональных э, э, ведомств и министерств и, и так далее. Поэтому, э, ну, наверное, все-таки, как вы считаете, важно слушают и слышат. У вас проводятся да. какие-то, да? Вот... Да, можно я вот расскажу как uh -huh. раз о новшестве в этой сфере. Вот, да. Смотрите, существует же Всемирная организация интеллектуальной собственности ВАИС. Штаб-квартира находится да. в Женеве. И вот ВАИС, она, как бы ее основная функция, это распространять вот как бы знания, умения да, в этой сфере в интеллектуальной собственности, чтобы поддержать вот изобретательство там и изобретателей тоже. И вот по линии ВАИС создаются такие, во всем мире создаются центры поддержки технологий и инноваций, ЦПТИ называются. Вот, ну, естественно, в России тоже подписано соглашение с ВАИС, еще в 2011 году оно было подписано. И вот в России начали создаваться эти центры. Вот в Челябинской области не было ни одного, хотя в России уже 174 центра функционируют вот к сегодняшнему дню. Uh -huh. И вот, наконец, мы вот на базе Южноуральской торгово-промышленной палаты, мы такой центр все-таки создали. Вот буквально это вот месяц назад произошло. Uh -huh. В общем, долгая история была, конечно. Мы подписывали сначала соглашение правительства Челябинской области с Роспатентом, потом вот мы тут вступили уже. Почему? Потому что мы являемся площадкой, которая по всем критериям соответствует требованиям вот к этому центру. Вот что это за центр, зачем он вообще нужен? Он нужен для того, чтобы как можно большему количеству людей, вот в том числе и изобретателей, и ученым, и бизнесменам, и представителям малых предприятий, там, и народным изобретателям, как вы сказали, чтобы им как можно больше доносить информации об этой вот сфере, чтобы uh -huh. вообще люди как бы имели какие-то хотя бы начальные сведения о том, что это такое, зачем это нужно, как это с этим, значит, что с ним делать вообще, как, куда двигать дальше там и так далее. То есть вот основная задача это вот такой просветительский, как бы информационный, э, информационная такая поддержка. Uh -huh. То есть вот у нас вот теперь центр будет работать, вот начиная вот с июня месяца получается вот этот ЦПТИ, Центр поддержки технологий и инноваций. Мы проводим бесплатные абсолютно консультации для всех заинтересованных лиц. Они ну, по положению бесплатны, то есть будет бесплатное обучение работе вот с поисковыми системами, значит, с поиском информации и так далее. То есть будем проводить семинары. Вот сейчас мы уже ну, в как принципе, бы, уполномочены вот... как бы, вот это объявить. Чтобы это вот... как раз да. та площадка, которая будет создавать условия для того, ну, чтобы... В какой-то мере, да, да, естественно. То есть это и есть ее цель, этой площадки, uh -huh. чтобы создавать условия для того, чтобы изобретательскую активность немножко увеличить, чтобы люди хотя бы понимали, что значит здесь делать-то нужно вообще, uh -huh. как по этапам двигаться и так далее. Ну, естественно, мы будем работать, конечно, в связке со всеми заинтересованными, вот в том числе и с фондом, да, и с другими организациями, которые вот в этой сфере... Станислав Никифорович, как вы вот будете пользоваться услугами этой площадки? Я не хочу говорить, как говорится, нет, конечно, да, но я могу сказать, что, конечно, эффективность такого взаимодействия, она не будет высокой. Понимаете, но в чем это дело? Она будет, ну, она будет, но она не будет высокой. Понимаете, в чем дело? Без заинтересованных структур, производителей, которые эффективно будут работать, ну, у нас дело будет это развиваться. Я думаю, что вот сейчас как раз наступило то время, когда а, вот такие, а, если а, институты какие-то дополнительные, фонды, площадки создаются, и они слышат, что обязательно должно быть присутствие производителей, и а, им доносить, а, вот вы не умеете это делать, потому что вы творцы, а вот как раз вот такие а, центры, они как раз и будут стягивать туда заинтересованных лиц, Конечно. которые будут... Да. Это Конечно, их задача. Же как бы привлечь и предприятия вот, в качестве там, круглых столов там, и так далее, да, чтобы да. свести каким-то образом ученых, информационная, да, главное да. же информационная да, поддержка, да. то есть найти им друг друга, помочь, скажем так, бизнесу и вот, да, вот ученым. Это вот это же самая главная вот задача это, получается. Можно есть, маленькую вот... реплику? Вот найти, встречаемся часто с такой проблемой, говорят, вот мы кое-что там разработали, для такого предприятия оно может подойти, начинаем встречаться с руководством этого предприятия, а руководитель говорит, я наемный директор, 
Хозяин у меня вообще далеко-далеко. И я, если ему что-то предложу, он скажет, если у тебя не получится, я тебе голову сниму. Вот. И, и он что делает, я, руководитель? Я... Он там в Европе заехал на какую-то выставку, заплатил и сказал, вот это вот внедрите. Вот. А добраться до хозяина нам, как правило, не удается никогда. Поэтому вот эта ситуация для предприятия очень оригинальна. Он не хочет взять риск на себя, что-то внедрить новое. Мы ему пытаемся доказать, что это хорошо, красиво и больше, а он говорит, подождите, я должен посоветоваться с хозяином в первую очередь, а потом уже это решать. А он вообще-то не инициативный такой человек, он говорит, я свою работу выполняю, и мне хорошо. Вот, Виталий Матвеевич, тогда это можно, можно будет считать вот ваше сегодняшнее вот это заявление таким обращением к владельцам, Конечно. к хозяину, чтобы вас услышали. Я думаю, что у нас уже... Ну, площадка, вот... если будет такая, может быть, хозяева услышат нас и, и увидят где-то. Конечно. А мы вот такой вот малый, сами изобретатели, такой площадки не имеем и не имели никогда. И вот эта проблема, она всегда была. Ну, изобрести хорошо. Та полезная вещь. Но донести ее для, до потребителя, который бы мог сказать, что это хорошо и красиво, uh -huh. нужны партии изделий, которые бы прошли соответствующие испытания, серьезное вложение средств и денег. А вот это для предприятия. Говорят, давайте готовые изделия, тогда посмотрим. Ну вот мы уже завершаем нашу онлайн-конференцию, такой круглый стол у нас получился. Мы поговорили и о положительных моментах в работе изобретателей рационализаторов, и о той поддержке, которая сейчас проходит, проводится, и о проблемах, которые существуют. Они, ну нельзя без проблем, естественно. И слава Богу, что вы слышите друг друга, и я думаю, что все в конечном итоге будет двигаться к тому, чтобы изобретения работали и их видели и чувствовали простые граждане и простые жители. Ну вот буквально по три слова еще в завершении нашей встречи Всеволод. Да. да. Я хотел сказать, что наш фонд работает в следующем году уже будет 25 лет угу. и поэтому мы всегда видим перспективу и нам очень нравится, когда с каждым годом и заявок становится все больше, и молодых людей, вовлеченных в инновации, становится все больше. Поэтому все будет хорошо. Угу. Станислав. Я могу сказать, что надежда умирает последняя. Поэтому говорит, мы будем продолжать работать. Вы самый большой оптимист. Независимо вообще. от того, будут на нас смотреть, не будут. Мы просто обогнали немножко, говорится, мир лет на 15. Поэтому у нас еще есть возможность довести дело до конца, если хватит, конечно, ну, хватит. Да, ну, наверное, такое пожелание, конечно, предприятиям, которые были бы заинтересованы в этом, угу. заглядывали больше бы на площадки, которые, может быть, будут и будут, если это очень хорошо, и нас услышали бы. Да. Вот это, конечно, самое главное. Людмила Александровна. Ну, я хотела бы еще, знаете, вот пару слов сказать буквально. Мы эту тему не затронули, но она очень важна. Обратиться вот ко всем, как бы и владельцам бизнеса, там, и вообще изобретателям. Относиться более, как бы, вот скрупулезно, что ли, к интеллектуальной собственности и своей, и чужой. То есть обращать Проблема. внимание вот бизнесу, например, обращать внимание, используют ли они чью-то, не дай бог. Или чтобы их интеллектуальную собственность кто-то не использовал без их разрешения. То есть интеллектуальная собственность – это такая же собственность, как и любая другая, как наша квартира, наша личная там собственность и так далее. И нужно за ней следить. В некоторых случаях бывает даже есть, дороже. Да, то есть Еще вот эта вот как бы да. проблема-то такая, тоже немаловажная. Хотелось бы ее, конечно, тоже обсудить, вот, чтобы Но помочь. Да. Да. Вот, поэтому помочь тоже вот в этом плане. То есть вот я бы хотела так вот... Как бы такое ну, с наступающим сделать. вас днем изобретателей рационализатора и всех mm -hmm. тех, кто нас слышал Спасибо. и видел. Спасибо. И Спасибо все большое. у нас будет, так скажем, перспективно и технологично. Приглашайте Спасибо. чаще, да. будем работать вместе. Спасибо. Спасибо.